রাখাইন থেকে বাংলাদেশে যাওয়া মানুষদের দ্রুত ফিরিয়ে নেওয়া সম্ভব নয় বলে জানিয়েছেন মিয়ানমারের স্টেট কাউন্সিলর অং সান সুচি তাদের ফিরিয়ে নিতে বাংলাদেশের সাথে নীতিগতভাবে কাজ চলছে বলে জানিয়েছেন তিনি মঙ্গলবার মিয়ানমারের নেপিদোতে এশিয়া ইউরোপ সম্মেলনে একাত্তর টেলিভিশনের প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন সুচি আমরা বেশ কিছুদিন ধরে শুনছি আপনারা রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধান করবেন তবে এখনো আশানুরূপ কোন উদ্যোগ আমাদের চোখে পড়েনি কবে কিভাবে এই সমস্যার সমাধান হবে বলতে পারেন আমাদের দুই দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আগামী কাল ও পরশু রোহিঙ্গা সমস্যা নিয়ে বৈঠক করবেন আশা করছি এখান থেকে একটা সমাধান দ্রুত বেরিয়ে আসবে যারা বাংলাদেশে আছেন ওদের ফিরিয়ে আনার কাজও শিগগিরই শুরু হবে তবে এই মানুষগুলোকে শনাক্ত করা তো বেশ কঠিন কারণ সেনারা তাদের ঘর বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়ায় সব নথিপত্র পুড়ে গেছে বলে দাবি করেছেন রোহিঙ্গারা অথচ আপনারা প্রমাণ চাইছেন ওরা কিভাবে সেটা করবে আমি মনে করি রোহিঙ্গাদের সুনির্দিষ্ট নথিপত্র থাকা উচিত ওদের মিয়ানমারে থাকার কাগজপত্রগুলো দেখাতে হবে নব্বই থেকে তিরানব্বই সালের মধ্যে আমাদের যে চুক্তি হয়েছে ওখানেও এই পয়েন্টের উল্লেখ রয়েছে তাই প্রমাণ দেখালেই কেবল আমরা তাদের ফিরিয়ে নিতে পারি অতীতেও যারা প্রমাণপত্র দিতে পেরেছে তাদের গ্রহণ করা হয়েছে এবারও আমরা একই নিয়ম অনুসরণ করতে চাই দর্শক এই সম্মেলনে রয়েছেন সহকর্মী ঝুমুর বাড়ি যেমনটা দেখছিলেন আপনারা এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানাতে আমাদের সাথে যুক্ত হচ্ছেন ঝুমুর বাড়ি নেপিদোর থেকে ঝুমুর দুদিনব্যাপী সম্মেলনের আজ শেষ দিন কিছুক্ষণ আগে সম্মেলনটি শেষ হয়ে গেল তো সম্মেলনের আউটকাম কি আসলে যারা যুক্ত এসেছিলেন সেই সম্মেলনে যে দেশগুলো অংশ নিয়েছিল আউটকামগুলো কি আসলে দুদিন হিসেবে সম্মেলনের বৈঠক আলোচনার সংখ্যাটা কিন্তু অনেক বেশি সুচি নিজেই বলেছেন যে তিনি নব্বইটি দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে অংশ নিয়েছেন নব্বই ঘন্টাও হয় না অর্থাৎ প্রতি আধা ঘন্টা বা তারও কম সময়ে তিনি দ্বিপাক্ষিক বৈঠকগুলো করেছেন সেটি সম্মেলনের আউটকাম এ ধরনের মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনের আউটকাম খুব বেশি একটা থাকে না কিন্তু তারপরও যেটি থাকে যে যে শীর্ষ পর্যায়ের সম্মেলন থেকে যে বিষয়গুলো ফলাফল বের হয়ে আসে তার একটি গ্রাউন্ড ওয়ার্কটি আরো শক্ত ভাবে তৈরি হয় সুচি নিজে বলেছেন যে এবারের সম্মেলনে খুবই ফলপ্রসূ হয়েছে তিনি বলেছেন যে এই আসিয়ান অঞ্চলের এশিয়ান অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে এবং ইউরোপের সাথে ইউরোপকে সাথে নিয়ে অর্থনৈতিক সামাজিক শিক্ষা স্বাস্থ্য নানা ক্ষেত্রে তারা সহযোগিতামূলক কাজ করতে চায় যেটি দেশগুলোর তিনি বলেছেন যে তারা আলোচনা করেছেন অভিবাসন অবৈধ অভিবাসন নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন আণবিক শক্তির বিকাশ সাইবার ক্রাইম এ ধরনের বেশ কিছু বিষয় থাকে যা প্রত্যেকটি সম্মেলনে আলোচনা হয়ে থাকে কিন্তু যদি সত্যিকারের আউটকাম জিজ্ঞেস করা হয় যে আসলে কি হয়েছে সম্মেলনে কোনো জায়গাতেই লেখা ছিল না যে রোহিঙ্গা ইস্যুটিতে আলোচনা হবে রোহিং তাদের ভাষায় রাখাইন স্টেট রাখাইন রাজ্য থেকে যারা জোরপূর্বক বাস্তুহারা হয়েছেন তাদের বিষয়ে আলোচনা হবে সেটি কিন্তু সেই বিষয়টিতে আলোচনা হয়েছে এবং একটি কমন লাইন তৈরি হয়েছে যে কারা এই সমস্যার সমাধান চান এবং কারা চান যে না এই সমস্যা অতি ধীর গতিতে এগিয়ে কোনো একটি সময় যে সমাধান বাকে কারা এই সহিংসতার জন্য সহিংসতা যেটি হচ্ছে সেটি বন্ধের আবেদন জানাচ্ছেন গতকাল চীনের বক্তব্য খুবই শক্ত ছিল এবং চীন এটির সমাধানের তিনটি ধাপও দিয়েছে এটির সমাধানের ধাপ আজ বিয়ানমারের নেত্রী ইউনিয়ন লিডার স্টেট কাউন্সিলর সুচি তিনি নিজেও দিয়েছেন সমাধানের তিনটি ধাপ যে তিনটি ধাপ সেটি যে তিনটি ধাপ নিয়ে তারা কাজ করছেন কিন্তু সবগুলো বিষয়ে কিন্তু অনেক সময় সাপেক্ষ একটি বিষয় আগামী বছর বেলজিয়ামে এই এটি শীর্ষ পর্যায়ের সম্মেলনটি হবে কিন্তু সেই শীর্ষ পর্যায়ের সম্মেলন পর্যন্ত আলোচনা এখানে যেটুকু হয়েছে তাতে সেই পর্যন্ত সময় পর্যন্ত কিন্তু এই রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধান হবে বলে মনে হয় না কিন্তু ইউরোপীয় ইউনিয়ন কিংবা অন্যান্য দেশ 
গুলো বলছে যে দীর্ঘ মেয়াদে এই সমস্যা সমাধানের জন্য যে একটি পথ পরিকল্পনা দরকার আর যেটি আসলে আবারও কখনো হবে না সেটির একটি বুনিয়াদ হয়তো রচনা হতে পারে এখানে সেই একটি দিক নির্দেশনা এখানে কিন্তু থেকেই গেছে ফারহানা ঝুমুর আপনি বলছিলেন যে আসলে মোটা দাগে আমরা বলতেই পারি যে আলোচ্য সূচিতে রোহিঙ্গা ইস্যুটি না থাকলেও মূলত আলোচনা হয়েছে রোহিঙ্গা ইস্যুটি নিয়ে এবং বিশেষ করে ইউরোপীয় ইউনিয়নের যে সমস্ত নেতা দেশগুলো বা তাদের প্রতিনিধিরা মন্ত্রীরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন তারা এই বিষয়ে কথা বলেছেন আপনি আপনার কথা আরেকবার বলছেন যে আসছে যে আসেম সম্মেলন যেটা হতে যাচ্ছে সামনে সামনের বছরে তার আগে কোনো সমাধান হবে না আপনি কি মানে কিসের ভিত্তিতে আসলে এই জায়গাটাতে এসছেন আপনি কি সেখানে যারা অংশ নিয়েছেন প্রতিনিধিরা তাদের কাছ থেকে কি এ ধরনের কোনো বক্তব্য পেয়েছেন যে সূচি আসলে খুব দ্রুত এই সমস্যার সমাধানের দিকে হাঁটছেন না বা মিয়ানমার সেই সমস্যার সমাধানের দিকে হাঁটছে না সূচি নিজেই বলেছেন সূচি নিজেই বলেছেন যে এই সমস্যার সমাধান রাতারাতি করা সম্ভব নয় এখন যদি ব্যাপারটি এরকম হয় যে রাখাইন রাজ্যে শান্তি এবং স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে নিয়ে এসে তারপর সেখানে রোহিঙ্গাদেরকে প্রত্যাবর্তন করা হবে পরিচয় নিশ্চিত হওয়ার পর থেকে প্রত্যেকটি বিষয়ে খুবই সময় সাপেক্ষ আদতেও রাখাইন রাজ্যে স্থিতিশীলতা ফেরানো সম্ভব কিনা রোহিঙ্গাদেরকে ফেরত নিয়ে এসে সেখানে উগ্র বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী বা সেখানে সেনা সমর্থিত সরকার সেনাবাহিনী সেটাই কতটুকু হতে দেবে বৈশ্বিক রাজনীতি ভূ রাজনীতি অথবা অর্থনৈতিক যে খেলা এখানে রয়েছে অর্থনীতির যে খেলা রয়েছে বড় রাষ্ট্রগুলোর যে আগ্রহ রয়েছে রাখাইন রাজ্যের প্রতি সেখান থেকে আবারও রোহিঙ্গাদের ফেরত এসে সেখানে বসতি স্থাপন সেটি আসলে কতটুকু বাস্তবসম্মত সেগুলো কিন্তু আমরা কূটনৈতিক নানা আলোপ আলোচনায় দেখতে পাই বরঞ্চ সেখান থেকে এটি বলা হয় যে ওখানে তাদেরকে ফেরত না নিয়ে অন্য কোনো সেফ জোনের সাথে তাদেরকে নিয়ে রাখার যেখানে তারা এখানে একটি শেল্টারে রয়েছে ওখানে যে আরেকটি শেল্টারে থাকবে সেটি হয়তো বা একটি ভিন্ন প্রসঙ্গ কিন্তু প্রসঙ্গ হচ্ছে যে যে সমস্ত সমাধানের কথা বলা হচ্ছে তার কোনোটি খুব দ্রুত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন করা অসম্ভব ঝুমু আপনি যেহেতু বৈশ্বিক রাজনীতি এবং ভূ রাজনীতির কথা বললেন সেক্ষেত্রে কি আমাদের যে দুই বন্ধু রাষ্ট্র চীন এবং ভারত তাদের সাথে আসলে কি আমাদের আরও সম্পর্ক এই বিষয়ে কথা বলার জন্য ভারত এবং চীনকে কি আসলে চাপ দেওয়া দরকার বলে কি মনে হচ্ছে আপনার কাছ থেকে সেই সম্মেলনে কারণ চীন এরই মধ্যে তিনটি বিষয়ে কথা বলেছে আপনি বলছেন যে যথেষ্ট চাপ দিয়েছে চীন ভারতের ভূমিকা আসলে কেমন আসলে কথা বলার তো কোনো বিকল্প নেই নিশ্চুপ থাকাটা যেমন এক ধরনের কোনো কিছুর মধ্যে বন্ধুর পাশে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকা সেটি যেমন বন্ধুর জন্য খুব ভালো নয় ঠিক তেমনিভাবেই চীনের মতো যদি এমন কিছু প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয় যেটিতে হয়তো বা কূটনৈতিক মহলে কিছুটা স্বস্তি আসছে বাংলাদেশের এর কিন্তু তার পাশাপাশি যে প্রস্তাবগুলো চীন দিয়েছে যে বাংলাদেশ এবং মিয়ানের মিয়ানমারের মধ্যে তারা দূত হিসেবে কাজ করতে পারে অনুঘটক হিসেবে দূত হিসেবে কাজ করতে পারে যেন আলোচনাটি হতে পারে দীর্ঘ মেয়াদে সমাধানের নানা পথ তারা বলছে সেই সমাধানের পথগুলো কতটুকু দীর্ঘ মেয়াদে বাংলাদেশের থেকে দ্রুততম সময়ে রোহিঙ্গা ফেরানোর জন্য কার্যকর সেটিও কিন্তু ভেবে দেখার বিষয় রয়েছে আর ভারতের বিষয়টি নিশ্চুপ থাকাটা কখনোই আমি বলছিলাম যে বন্ধুর পাশে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকা তার বিপদের সময় সেটি প্রতিবাদ না জানলেও সেটিও খুব শুভকর হয় না বন্ধুর জন্য